Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we have come up with the episode two, spoken classes ki. And uh, kal humne guys discuss kiya tha should have, could have, like to, love to, want to, need to, right? So guys, I hope wo clarity aapko aa gayi hogi. So aaj hum guys discuss karenge about to and uh, has have been, has have been plus verb ki first form plus ing, wo chize plus has have been plus वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तीन गाइस तीन मेन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको ना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ जी हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ठीक है आई होप आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगेगी चलो गाइज स्टार्ट करते हैं जी पहली बात आती है मैं थोड़ा सा कल का भी बता देता हूँ बट वी हैड डिस्कस ये uh, पहला पॉइंट था शुड हैव कि मुझे काम ये करना चाहिए था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना चाहिए था आई शुड हैव गॉन देर आई शुड हैव प्लेड वेल I should have respected you. ठीक है करना चाहिए था could have. The next one was could have. Could have means कर सकता था I could have played well. I could have scored well. I could have watched your videos. ठीक है could have. Could have plus verb की third form कर सकता था ठीक है जी And uh, third one was uh, uh, want to plus uh, verb की first form. Like to plus verb की first form. Love to plus verb की first form. And need to plus verb की first form. ये चीजें थी दैट वी हैड डिस्कस येस्टरडे एंड काफी लोगों की गाइस मुझे रिप्लाई आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस ऐसी सपोर्ट करते रहिए एंड गाइस टुडेज टॉपिक इज पहला है अबाउट टू अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने कहा था कि टू के साथ वी आर नॉट सपोज टू पोर्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वी आर सपोज सपोज टू पोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अबाउट लाइक टू के साथ ठीक है अबाउट टू सो वॉट डज इट मीन है क्या ये अबाउट टू About to means guys वाला है Like for example, I'm about to eat. मैं खाने वाला हूं I'm about to go there. मैं वहां जाने वाला हूं Somebody, for example, somebody asks you, okay, what are you doing? I'm about to leave. Perfect. I'm about to leave. कि मैं बस निकलने वाला हूं जाने वाला हूं निकल ठीक है वो चीज है गाइज I'm about to I'm about to crack my else exam. I'm about to start my class. I'm about to learn something. See, guys, very, very, very important. But if you don't understand, it won't be clear. You don't know about to like how to use it. So, guys, you'll be confused for sure, and you will not be able to use these kind of words as far as your speaking is concerned. Clear, guys? Fair enough, right? So, about to, guys, clear. Hai. Ye guy, past me bhi ho sakta hai. Dekho, I am about to. Present me hai ki ha, main wahan jaane wala hoon, jaane wala tha. To, guys, accordingly. वॉज के साथ बन जाएगा ठीक है ही वॉज अबाउट टू गो देर ही वॉज अबाउट टू कॉल मी ठीक है आई एम आई वॉज आई वॉज लाइक अबाउट टू अबाउट टू रिस्पेक्ट यू ऐसी करके गई चीजें आप बना सकते हो क्लियर है जी एंड गाइज एक चीज और ही शी ठीक है इनके साथ गाइज इज और वॉज ही लगेगा क्लियर है एंड यू अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यू आर यू आर अबाउट टू सिंग ठीक है यू वर्ड अबाउट टू सिंग सो उसके साथ गाइज आर एंड वर्ड लगेगा यू के साथ क्लियर है जी फेयर एनफ तो गाइज अबाउट टू मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा करने वाला हूं करने वाला था खाने वाला हूं खाने वाला था ऐसे करके गाइज आपने सेंटेंसेस बनाने हैं विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर है जी तो गाइज नेक्स्ट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग सेकेंड है जी आपका गाइज हैज है बीन देखो गाइज हैज ए बीन में ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्योंकि गाइज आपको वेराइटी लेके आनी होती है चाहे वो स्पीकिंग है चाहे राइटिंग है राइट तो गाइज नॉर्मल सेंटेंसेस तो आप बना देते हो फॉर एग्जांपल आपने ना हैज ए बीन नहीं लगता तो हैज ए बीन के लिए व्हाट यू नीड टू डू उसमें गाइज आपको हैज ए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है आई हैव कम्प्लीटेड माई जॉब कि मैंने अपनी जॉब भाई कंप्लीट कर ली है आई हैव डन माई वर्क कि मैंने अपना काम कर लिया है ठीक है You have done your job. ठीक है तो भाई ये चीजें has have has guys again singular के साथ लगेगा have आपका plural के साथ लगेगा I एक ऐसा है guys, उस I के साथ हम have ही लगाएंगे I have है जी सो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज हैव के साथ गाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बना रहे हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल माई टीचर हैज स्कोल्ड इट मी कि हाँ भाई मेरे टीचर ने मुझे डांटा ठीक है My parents have uh, have brought something big for me, ठीक है या for 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 example we have बेस्ट a party, okay? तो so we have celebrated your birthday, 
ठीक है तो वी के साथ गाइज क्योंकि प्लोलर है तो हमने उसके साथ हैव लगाया सिंगुलर के साथ गाइज आपने हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा के चुपचाप अपने हैज के साथ अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के गाइज सेंटेंसेस बना देने एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेरी 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 इजी ठीक है जी क्लियर है गाइज तो आज हमने गाइज दो टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट वन इज अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड वन इज हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर है जी इसके साथ साथ गाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और निकल के आती है दैट इज हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ठीक है जी लोग बोलते रहते हैं जी आई एम वर्किंग देयर ठीक है जब गाइज अपने टाइम पीरियड साथ में अटैच करना है ना तो आप आई हैव बीन के साथ बनाओ ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी सिंस एंड फोर सिंस कब लगेगा जब गाइज आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पता है फॉर एग्जाम्पल 2020 से कर रहा हूँ जुलाई 2020 से कर रहा हूँ ठीक है सेवन ए एम से कर रहा हूँ एट ए एम से कर रहा हूँ जब आ गया गाइज कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया कि हाँ जिन्होंने बोले पिछले छह महीने से सात महीने से कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया तो गाइज उस चीज में अपने फॉर के साथ बनाने हैं सिंपल एज दैट तो गाइज हैज ए बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी और लास्ट में सिंस एंड फोर वी हैव बीन अटेंडिंग क्लासेज Since 9 a.m. 9 a.m. आ गया अगर किसी ने बोला पिछले या चार घंटों से कर रहा हूं मैं अटेंड फोर लास्ट फोर आवर्स फॉर एग्जाम्पल या फिर फोर फोर लास्ट फोर मंथ सिक्स मंथ वो ऐसी गाई चीजें आपने बनानी है ओके आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर माई आल्स एग्जाम सिंस जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई हैव बीन टीचिंग माई स्टूडेंट सिंस ट्वेल्व पी एम Exactly, this is how you are supposed to make sentences. And trust me, guys, if speaking maybe for example, if somebody asks you, "Ki haan ji, aap kaun si company mein kam kare? Kitne time se kare ho? Time period aa gaya hai." So, guys, I've been working for X Y Z company for last uh, two years or since 2020. So, guys, this is the difference. This is the difference, guys. I hope aapko clarity aa gayi hogi ki haan ji, since kahan lagega, for kahan lagega, and how you are supposed to make these kind of sentences as far as you are speaking is concerned, and for writing as well, guys. You need to provide more variety. चाहे आप guys corporate sector में हो चाहे आप आल्स के लिए preparation कर रहे हो These kind of things are very very important. ठीक है अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ जी यार ऐसी videos हैं ये है वो है guys. अगर आप ultimate देखोगे ना guys ये videos बहुत helpful होने वाली हैं आपके लिए आपके concept clear होंगे आपके concept clear and the best thing is you can watch it again and again. Something is uh, I mean you are not sure about something कि हाँ यार ये चीज ऐसे है तो दोबारा देख लो दोबारा देख लो थोड़े टाइम के बाद ब्रश अप के लिए और दोबारा देख लो सी दिस वीडियो विल ऑलवेज बी देर राइट ऑन यूट्यूब क्योंकि मैं अपलोड कर रहा हूँ डेफिनेटली मेरे चैनल पे हमेशा रहेंगे तो भाई ये बहुत अच्छी एक चीज है ठीक है सो यूज टू हो जाओ मेक इट अ हैबिट कि हाँ जी आपने इसके रिगार्ड देखो गाइज वो चीजें नहीं है दैट वी आर ठीक है मतलब वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन ग्रामर पार्ट गाइज वो अलग चीज है वो मैं स्पोकन में लेके भी नहीं आना चाहता तो गाइज मैंने आपको वो चीजें मैं बता रहा हूँ कि हाँ जी आपको क्लैरिटी आ जाए ये चीजें ऐसी हैं ये चीजें ऐसी हैं और भी गाइज बहुत सारी चीजें हैं हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे ठीक है जी तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइज कल हमने तीन चीजें डिस्कस की थी शुड हैव कुड हैव एंड लाइक टू लव टू नीड टू वॉन्ट टू और आज भी हमने गाय तीन चीजें डिस्कस की है क्या है अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैज है बीन प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड सिंस और फोर के साथ क्लियर है तो आई होप गाइज आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा यूजफुल लगा होगा एंड इन केस यू है पॉसिबल और यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल नाइव एंड स्कोर संघेर एंड इस नाम से हूं मैं गाइज इंस्टाग्राम पे एंड गाइज तो सी यू टूमारो विद न्यू टॉपिक्स एंड कल भी हम गाय तीन और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड आप सीखते रहिए गाइज लेट्स लर्न एंड गो ग्रो टूगेदर एंड आपको भी फायदा होगा गाइज एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा बिकॉज आई यूज टू टीच इन इंडिया सो आई वॉज लाइक नहीं है मुझे यहाँ पे भी स्टार्ट करना है लव टू डू दैट बिकॉज गाइज यूट्यूब पे हम ऑलरेडी हैं एंड आई थॉट लाइक नहीं है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं ऑडियंस के साथ जुड़ सकता हूँ जुड़ सकता हूँ एंड उनको भी फायदा होगा ठीक है एंड स्लोली स्लोली गाइज विल फोकस मोर ऑन वो कैब एज वेल एंड और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे सो गाइज जुड़े रहिए वीडियोस के साथ सीखते रहिए फिलहाल हम स्पोकन के बारे में बातें करेंगे एंड गाइस डेफिनेटली इसको ना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड द गाइस एंड गाइस द बेस्ट थिंग इज इट्स नॉट लाइक ओके यू यू आर जस्ट वाचिंग दिस वीडियोस एंड 
वीडियोज के बाद यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई टू राइट डाउन फाइव सेंटेंसेज ऑफ ईच ऑफ टॉपिक जो ईच रूल हम हमने डिस्कस किया है एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट ठीक है ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इन योर माइंड कि हाँ जी आप भूल ना जाओ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इज गो नी वेरी डिफिकल्ट वो चीजें फिर दिमाग से निकल जाएंगी जल्दी राइट तो प्रैक्टिस करते रहो जी एंड uh, कोई फ्रेंड है उसके साथ करो अकेले हो अपने साथ कर लो मिरर के सामने खड़े होके अपने साथ कम्युनिकेट करो गाइज एंड वो भी एक अच्छा तरीका होता है बाकी आई विश ऑल द बेस्ट इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई साइड आई एम ऑलवेज देर ठीक है एंड आई सी यू गाइज इन अनदर इन नेक्स्ट एपिसोड ठीक है बाय बाय गाइज टेक केयर लव यू बाय बाय बाय